Praise the Lord. We welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. And we seek the presence of the Lord because He is good and wonderful. Time and again the Lord says, For my name's sake. For my name's sake. He has done many things. He has done everything for His own name's sake. But God does not stop there. We will look into what is in the heart of God. Let us bow down our heads and pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, for giving us this grace and mercy. We come to your awesome presence and we ask of you to be with us. Master, we are your property. Revive us, my God, so that we can be acceptable in your sight. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth, we pray thee. Amen. Please repeat these words after me. Open my eyes so that I can see wonderful things from your word. Amen. We will look into the book of Isaiah, 48th chapter, verse number 9. We find here something very special here. For my name's sake, I will defer my anger. And for my praise, I will restrain it from you. For my name's sake, I will defer my anger. And for my praise, I will restrain it from you. What is the Lord restraining? What is the Lord talking about? For my name's sake, I will differ my anger. Beloved friends, the anger of God is very real. In other words, to put it very practically, it says the wrath of God. The wrath of God. The anger of God is something which we should not fall into. If we allow the anger of God to work upon our lives, our lives would be absolutely destroyed. The Bible says, the Hebrew writer says, a God is a consuming fire. A God is consuming fire. And I tell you, it is real. Judgment is real. The anger of God is real. Enmity with God is real. Alienation from God is real. Straying away from God is real. Becoming powerless, sinful, and ultimately enemies to God is reality. And all these incur the wrath of God upon our lives. The very essence of this Holy Bible. This Bible, the Bible contains every known topic in the universe, in this world. It talks about the universe. It talks about the empty space. It has astrology. It has astronomy. It also has the principles of building houses. It talks about biology. It talks about botany. And I tell you, it deals with every area in which human life is related to. However, there is one topic, one single thread which goes on, which never ever cuts away. It is a continuing thread of action of God. It is the act of God, the act of salvation. Salvation is one thing. This Holy Bible, it talks about. This is the plan of God. This is the purpose of God. This is the will of God. This is the heart of God. What God has prepared for mankind, I tell you, 
it has this great amazing plan of God. And the Bible in the New Testament and the Bible in the Old Testament, it has a continuing thread going on. In the Old Testament, God has promised that he will come into the world, that a virgin will give birth to a child. And my beloved friends, and everything is very well planned, right from the time of Garden of Eden. And I tell you, in the New Testament, it is the fulfillment of God's plan. God, whatever he promised, he has made it to come to pass in our lives. This is what is the plan of God. And the Holy Bible, though it contains so many writers here, but yet it does not deviate from one action of God. The, oh, the sole purpose of God's efforts is that to get back mankind to him once again. To get back mankind back to him once again. The Lord brings, the Lord has brought salvation to the earth for his namesake, for the sake of his love, for the sake of his compassion, for the sake of his kindness. The Bible is so very clear about it. It does not deviate anywhere. The purpose of the Holy Bible is to tell the plan of God. We have some history packed into it. What has happened to the early church and then long before that to the Israelites, to the Hebrews, because God is going to choose the Hebrew nation. Because it was only Abraham amongst all the men in the world who obeyed the call of God. God would have chosen somebody from China. He could have chosen someone from Africa. He could have chosen someone from India too, or Europe, or from the North America, South America, natives. But he chose Abram, not because that man has come from that Mesopotamia, but because that man of all the men on the face of the earth had yielded to the plan of God, had hearkened to his call. My dear friends, time and again, any number of times, God passes and talks with his people. But I tell you, he never ever forgets the name of Abraham. He calls Jacob his servant. And then he says, he talks about his friend, Abraham's heirs. That's how the Lord mentions about Israel. He uses the name of Abraham and he also calls him as his friend. This word is so amazing. God is remembering a human being and he is thoughtful of a human being and he is talking about that person. Beloved friends, if you look in Isaiah 44, verse number 21, remember these, O Jacob and Israel, for you are my servant. I have formed you. You are my servant, O Israel. You, are not be, you will not be forgotten by me. He mentions the name of Jacob. He mentions the name of Jacob and constantly talks about Jacob because he has given his thought towards Abraham. Abraham. My dear friends, now we are looking into Isaiah 48, verse number 9. For my namesake, for my namesake, I will defer my anger. For my namesake, I will defer my anger. And for my praise, and for my praise, I will restrain it from you, so that I do not cut you off. God is not going to cut us off or that only early generation. He does not cut off because of their sinful nature or because 
of our sinful nature. But he says, for my name's sake, the Lord is telling, for my name's sake, I will differ. I will differ my anger. He is not going to send his uh, anger upon these people, nor upon us, for the sake of his name, for the sake of his name. And why does the Lord say, for his praise, for the sake of his praise, I will restrain it from you, uh, so that I do not cut you off. For I do not cut you off. Why does the Lord not cut us off? or them. It is because of his name's sake. The Bible is very clear about it. Behold, I have refined you. Behold, I have refined you. But not as silver. But not as silver. I have tested you on the furnace. I have tested you on the furnace of affliction. I have tested you on the furnace of affliction for my own sake for my own sake I will do it for how should my name be profaned and I will not give my glory to another and I will not give my glory to another my dear friends here in this first part we are hearing God saying for my name's sake Sorry, the Lord is talking about his namesake. For the sake of his namesake, for his sake, for his namesake, for the praise of his name, he is differing his anger. And he says, for my own sake, for my own sake, I will do it. Not because of our righteousness, not because of the uh, goodness we think, not because of all the good works which were done, God sent his son into the world, not because of our uh, righteous deeds or acts, but because of his love. We must remember it is because of his love. It is because of his love. Because of his compassion, which he has shown towards us all. And does God stop there? And is God always talking about himself? Is he always talking, going to do something only for his namesake? Isn't there somebody on the face of the earth for whose sake he can move the mountains? For whose sake he can perform great and mighty works in their lives? Certainly he would do it. I tell you, if we look into the book of Isaiah 41, we see in verse number 8, Isaiah 41 verse number 8, But you... Israel are my servant. Jacob, whom I have chosen. Jacob, whom I have chosen. The descendants of Abraham, my friend. What makes God to refer to a name? Name of a person who has passed away long ago. Because that person and his prayer, his righteous walk, his friendship with God is still alive in the heart of the Lord. My dear friends, if you can be called as the friend of God, he would not stop anywhere. All that which is needed is that you would be called as the friend of God. The Lord says, the descendants of Abraham, my friend. The descendants of Abraham, my friend. For whom I have taken from the ends of the earth and called from his father's regions and said to you, you are my servant. I have chosen you and have not cast you away. Why does God talk all about being so close to us? Because of a person who was called as the father of those who are faithful to God. Who are faithful to God. God says after Abraham. It takes a lot of time. For God to refer to somebody as his own. What is the spirit of the Lord teaching us today? God should consider us as his own. That is when. 
the situations will change for us. My property, in Exodus 19, chapter verse number 4, the Lord says, See how I brought you unto myself, unto myself. The Israelites brought out of um, Egypt are at the um, base of uh, uh, Mount Sinai. And uh, there, God is telling, He has brought these people unto Himself. Unto Himself. That means, He redeemed them for Himself. For His name's sake, and for the sake of His friend Abraham, and then, we find here, He has redeemed them for His own sake. For His own sake. To be called the friend of God is the greatest of blessing upon the face of the earth. To be called as the friend of God. To be called as the friend of God. I tell you, what makes a person friend of God? When God does not hide anything from him. When there is perfect knowledge about the friend in this friend's heart. That is called as the friendship. There are no secrets between friends. And I tell you, what is the strength in the life of Abraham? How could he establish this friendship with him? It is because of his obedience to God. It is because of his love towards God. His yielding spirit unto God. The Lord is never silent about this. He is always saying that the people, they are most of the time stiff-necked, unable to obey to his call and voice. My dear friends, the Bible is talking about one more person. After a long time, that person is being referred as somebody for whose sake the Lord will perform anything upon the face of the earth. And that we find here. The man of God writes in Isaiah 37 verse number 35 Isaiah 37 verse number 35 for I will defend this city to save it for my own sake for mine own sake he will defend the city for his own sake and for my servant David's sake and for my servant David's sake for the sake of a man for the sake of a person who has been after God's own heart, what is the character in David? It is to be after God's own heart, always following, always obedient to the heart of God. My dear friends, the Bible does not stop there. The Bible tells us something amazing. The Bible talks to us about what the Lord Jesus Christ for the sake of one man, God who became man, for his sake, all humanity is restored. All mankind is restored back to God. All of mankind is restored back to God because of the name Jesus. Because of the name Jesus, we are restored back unto God. We find essentially in the book of Romans, 8th chapter. The book of Romans, 8th chapter, verse number. One onwards. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Who are in Christ Jesus. Who do not walk according to the flesh, but according, but according, to, this, but according to the spirit. Yielding to the will of God, to the plan of God, and not yielding to the self-will, to the self-mind, but yielding to the plan of God. Yielding to the will of God. My dear friends, in the same book of Romans, 5th chapter, the man of God writes, verse number 10, For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, because of the death of his son, one single man, God taking the human form, because of the sake of his son, God has reconciled us all to him. We were reconciled to God through the death of his son. 
much more having been reconciled we shall be saved by his life just because of one sacrifice everything is satisfied everything is satisfied today i want you to turn your bibles to the book of john to the book of john it talks about jesus christ our lord talking about what he is going to call us in the future we are no longer we no longer will be called as servants john 15th chapter my dear friends verse number 11 onwards we'll just go through it quickly these things i have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full this is my commandment that you love one another as i have loved you greater love has no one than this that to lay down one's life for his friends to lay down one's life for his friends he has laid down his life for you and me his friends when we obey him when we yield to his will and plan we are considered we are regarded as his friends the lord says you are my friends if you do whatever i command you it makes it absolutely clear we are his friends when we do whatever he commands us no longer do i call you servants for a servant does not know what his master is doing god could not hide it from abraham in genesis 18th chapter because the master the friend could not hide what he was going to do the purpose for which he came that he is going to go and assess and see sodom and gomorrah and then he is going to punish them this is what but he does not hide it shall i hide this from my servant abraham the lord contemplates within his own mind my my dear fellow friends you are my friends says the lord if you do whatever i command you no longer do i call you servants for a servant does not know what his master is doing but i have called you friends for all things that i heard from my father i have made known to you verse number 16 we started with the, the book of isaiah 48 chapter 9th verse you did not choose me you did not choose me the lord is telling in isaiah 48 we saw the lord said for my name's sake in isaiah in john 15 16 he says you did not choose me but i chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain that whatever you ask father in my name the father in my name he may give you he may give you the see how things are unraveling for us see how things are unfolding for us for his name sake he waited and he was patient he was compassionate he was compassionate for the sake of abraham he was patient for the sake of david he did not let the city be destroyed and for the sake of his son the name jesus our yashwa the savior of the whole world for his name's sake we are restored reconciled to god once again my dear friends everything is packed up in one single word friendship with god friends of god there's a beautiful song which says amigos the crystal we friends of the lord amigos the crystals we friends of the lord for we been forgiven and we been restored amigos the crystal we friends of the lord praise god i challenge you today to walk with god in such a way that you would be a friend for him for your name for your sake just for your sake saved being washed being cleansed and forgiven and become the children of god the friends of god for your name sake god would save a country for your sake and my sake the lord will certainly restore the nation he will restore health to the cities to the nations because this world is his the lord he has made this earth it is his property 
it is his property and i tell you this whole world he's got the whole world in his hands he's got the whole wide world in his hands he's got everything in his hands i tell you for the sake of his world he is going to destroy satan and crush that fellow beneath our feet very soon and he will be overcome and he will be bound in the everlasting pitch the name jesus calls for the friendship with god it vouches for the friendship with god praise god let us bow our heads and pray father many times my god our lives have been far away from you but yet in your long suffering in your compassion and patience you had been kind upon us mighty god and you had never forgiven us just simply like that but you taken efforts you controlled your anger master you have controlled you have deferred your anger my god you had been patient with us my god master you said today we are called with a purpose master we 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 are challenged today to come into very deep relationship with you father very deep relationship with you to be called as the friends of the creator in the name of jesus of nazareth take us into this journey in the name of our lord jesus christ of nazareth amen petra prays sings a song take me past the outer courts into the holy place across the braze and altar lord i want to see your pray face and lead me past the crowds of people it's such a beautiful experience take us closer closer to you just to closer walk with thee grant me jesus this i plead praise the lord i love the lord because he loved me and the greatest friend the greatest companion in my life is the master and i try my best to maintain that friendship many times is not up to the mark working hard so that i would be in his periphery in his plan so that he would always be pleased and he should be able to say at any given time for the sake of joe or he should call your name for your sake for your sake he will perform great and mighty things great and mighty things and he will bring salvation healing and restoration to the nation for the sake of his child his friend the church praise god i bless you may the lord god be with you and give you a blessed day praise the lord Chudu Prabhu Premadu Manava Dinumu Prabhu Swaramunu Sehita Chavi Chudu Prabhu Premadu
अनुगम शिवा मरणी सवीलो नियो मार्ग अमार्ग में अलवरी मार्ग క్రీస్తు ప్రభు నుండి ప్రేమైనటువంటి సహోదర సహోదరి ప్రతి ఒక్కరికి మన జీవించు రక్షకుడు ఏసయ్య నామంలో ప్రైస్ లాడ్ అనేక గారి ద్వారా చాలా విశేషమైనటువంటి దేవుని వర్తమానాన్ని మనం ఆలకించి ఉన్నాము ఆలకించినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యంతో పాటు మనం ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి మనం వెళ్ళాలి వెళ్దాం కృపా సత్యవంతుడుగు తండ్రి నీ బంగారు పాదాలకి స్తోత్రాలని మీ సన్నిధిలో పలుకుచూ ఉన్నాం మీరు దయచేసినటువంటి విలువైన కడియలు బట్టి మీకు వందనాలు మా మధ్యలో మీరు ఆసీనులై ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేసి మా మధ్యలో మీరు చేయబోతున్న గొప్ప కార్యాన్ని కొరకై మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మా మధ్య బయలుపరచను దేశించిన ప్రతి కార్యమును బట్టి స్తోత్రాలను ఆయన విశేషమైనటువంటి అద్భుతాన్ని మా ఎదుట మీరు విశ్వపరుస్తూ ఉన్నారు మీరే ఘనత మహిమ యావత్తు పొందుకోమని మా జీవించు రక్షకుడు ఏసయ్య నామములో ప్రార్థించి వెడుకొనిచ్చి ఉన్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆశీర్వాదమని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం ఒక చిన్న పని చేయండి ఒక సెకండ్ మీకు టైం ఇస్తున్నాం ఈ సమయంలో ఒక వాక్యాన్ని మీరు చదువుతూ వెంటనే ఆ సమయాన్ని మీరు ప్రార్థనలో ఉండమని మీకు మనం చేస్తున్నాను ఐ బి రైట్ బ్యాక్ బిఫోర్ యూ యాజ్ యూ రీడ్ దీస్ వర్సెస్ బుక్ ఆఫ్ సామ్ చాప్టర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ మొదటి రెండు వచనాలు చదివి మీరున్న స్థలంలో మీరే చేతులెత్తి ఈ వాగ్దానాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోమని మనం చేస్తున్నాను కొంచెం స్లైట్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ ది వర్సెస్ బిఫోర్ యూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ద బుక్ ఆఫ్ సామ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ లెట్ ఎస్ రీడ్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ వైల్ ఆర్ లివ్ విల్ ఐ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఐ విల్ సింగ్ ప్రైజెస్ అంటూ మై గాడ్ వైల్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ బీయింగ్ నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవాను స్థుతించదను నేను బ్రతుకు కాలం అంతయు నా దేవుని కీర్తించదను రెండో వచనంలో shall we go to verse 2 please ku 
కాలమంతయు నా దేవుని కీర్తించదను హలలో యా ప్రోయిస్ గాడ్ లార్డ్ వి క్లెయిమ్ దిస్ ప్రామిస్ హంబ్లీ మై ఫాదర్ ఏమెన్ నా ప్రేమైనటువంటి సహోదర సహోదరి ఎంత చక్కగా ఈ భక్తుడు రచించాడు ఈ కీర్తన ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం దాదాపు కీర్తన పుస్తకం అటువంటి దావీదు దేవుని సన్నిధిలో తాను చేసుకున్న విఘ్నాపనలు అన్నిటి కొర కూడా తను చేసినటువంటి రచించుకున్న కీర్తనలు అయితే దీనిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక అద్భుతం ఏదనగా మిగతా కొందరు భక్తులు కూడా ఆసాఫు కీర్తననియు కొరహు కీర్తననియు మనం చూస్తూ ఉంటాం కెన్ యూ ప్లీజ్ సెట్ ఇట్ రైట్ యా కీర్తనలో మనం గమనిస్తాం అలాగే ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రత్యేకంగా ఈ నూట నలభై ఆరు అనుకోండి నూట నలభై ఏడు అధ్యాయము నూట నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయము వీటన్నిటిలో కూడా భక్తులు అంటేనే మాట అది ఎజ్రా నెహేమియాలు వారు రచించినటువంటి కీర్తనలు అంటారు అయితే ఆ భక్తుని పేరు మనకి ఇవ్వబడలేదు కొందరు అంటారు మరి భక్తులైన దావీదు రచించిన కీర్తనే ఉండవచ్చు అంటారు మొత్తానికి ఈ రచించినటువంటి భక్తుడు జీవిత కాలం అంతయు నేను నా దేవుని నామమును కీర్తించదను అనేటువంటి అద్భుతమైన సత్యాన్ని గుర్చి ఈ భక్తుడు రాస్తూ ఐదో వచనములు చూడండి ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగును ఎవడు తన దేవుడని యహోమా మీద ఆశ పెట్టుకునను వాడు ధన్యుడు ఏమెన్ వాడు ఏమవుతాడంట ధన్యుడు అవుతాడంట కీర్తనాకారుడు చాలా అద్భుతంగా రాస్తాడు చూడండి ముప్పై మూడు అధ్యాయమును గమనిస్తే పన్నెండో వచనము నాతో పాటు చేరి చదవండి యహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు జనులు ధన్యులు ఆయన తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకొని జనులు ధన్యులు అమెన్ బ్లెస్డ్ ఇస్ ద నేషన్ హూస్ గాడ్ ఇస్ ద లాడ్ అండ్ ద పీపుల్ హూ హీ హాస్ చౌజన్ ఫర్ హిస్ ఓన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏమెన్ మర మరల నూట నలభై ఆరు అధ్యాయానికి వెళ్ళిపోదాం ఐదో వచనం భక్తుడు అంటున్నాడు ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగును ఎవడు తన దేవుడని యహోమా మీద ఆశ పెట్టుకునను వాడు ధన్యుడు ఇవాళ మన జీవితములో దేవుని మీద ఆధారపడవలసినటువంటి గడియలు కేవలం సంతోషం ఉండి మన జీవితంలో అన్నీ కలిగినప్పుడు మాత్రమే కాదు కష్టాల మధ్యలో కూడా ఆయన స్థుతించుట మనకి ఎంతగానో అది దీవెనకరం మన కంఠములో ప్రాణమున్నంత వరకు భక్తుడు అదే అన్నాడు రెండో వచనంలో అన్న మాట మనం చదువుకున్నాం నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహోవాను స్థుతించదను నా జీవిత కాలమంతయు రెండవది అంటాడు నేను బ్రతుకు కాలమంతయు రెండిటికేం పెద్ద వ్యత్యాసం లేదు అయితే నేను బ్రతుకు దినములు ఎంతవరకు నా ఆయుష్ ఉంటుందో నా దేవుడు నాకు పెడతాడు అంత అంత అన్ని దినములన్నీ నా దేవుని నేను స్థుతిస్తూనే ఉంటాను ఆమెన్ చాలా అద్భుతమైన విషయం ఈ ఈ మన బ్రతుకులు సగం కూడా ఎలా అయిపోతుందంటే కష్టాలు బాధలు ఓటమి ఒంటరితనం ఈ సమస్యలు ఎలా సవారి చేస్తున్నావు అంటే మనిషిని కృంగదీసి ఉన్న ఆ ప్రాణాన్ని కూడా పీల్చేసేంతగా కొన్ని సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి అట్టి సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ ఎటువంటి సత్యాన్ని నేర్పిస్తూ ఉన్నాడంటే ఏసయ్య నామంలో మన ఏసయ్య మీద మనం ఆధారపడే కొలది మన అంతరంగ పురుషుడు బలపడే కొలది మన బాహ్య పురుషుడు దినదినము క్షీణించిపోయినను మరలా బలపరచబడతాడంటే ఎందుకని లోపల ఉన్న మన అంతరంగ పురుషుడు అనగా ప్రభు ఆత్మ మనల్ని నూతనపరుస్తూ మనల్ని బలపరుస్తూ ఉన్నది నా ప్రేమైనటువంటి కుటుంబమ మనం ఆలకించినటువంటి వాక్యము ఎంత ప్రత్యేకమైనదంటే దానిని మనం కేవలం విని విడిచిపెట్టడం కాదు దానిని హృదయములో మనసులో దాన్ని పదిలపరచుకొని మనం జీవించే కాలమంతయు కూడా దాన్ని క్రియారూపకం చేయవారిగా మనం తయారవ్వాలి అనేగారి ద్వారా మనం చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మాటను ఇంగ్లీష్ ధ్యానంలో మనం విన్నాం ఇవాళ భక్తులు అంటున్న మాట స్థుతించండి స్థుతించండి మన దేవుని నామాన్ని స్థుతిస్తామని ప్రతి నిత్యము ఆయన ఎత్తి దేవుని నామాన్ని గనపరుస్తూ భక్తుడు అంటాడు 
ఇదే అధ్యాయం పది పది వచనాలు ఉన్నాయి దీంట్లో పది వచనాల్లో ప్రత్యేకంగా అంటాడు ఐదో వచనంలో మనం చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ చదివాం ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడుగునో ఎవడు తన దేవుడు అని యహోబా మీద ఆశ పెట్టుకుననో వాడు ధన్యుడు అయితే దేవుని యొక్క అధికారాన్ని చూడండి ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును దానిలోని సర్వమును సృజించిన వాడు ఆయన ఎన్నడూను మాట తప్పని వాడు ఆమెన్ మాట తప్పని కర్త ఈవేళ మనకంటూ ఒక వాగ్దానము గనక ప్రసాదించి ఉంటే దయచేయబడిన వాగ్దానానికి తగినట్లుగా మనం బ్రతకాలి బ్రతకకపోతే వాగ్దానాలు వాయిదా వేయబడతాయి లేకపోతే అలా ఆగుతూ అలా నిలిచిపోతవి ఎప్పుడైతే విధేయత పరిపూర్ణమవుతున్నదో అది నెరవేరుపులోనికి వస్తుంది అలాగే ఒక వ్యక్తి పరీక్షల మధ్యలో శోధనల మధ్యలో తన జీవితము ప్రభుని హత్తుకుని ముందుకు వెళుతూ ఉన్నారే అటు గడియలలో వారు పరిపూర్ణులై దేవునికి ఇంకా హృదయానుసారులుగా మారే కొలది జరిగే అద్భుతము ఆ వాగ్దానము మహిమకరంగా మారిపోతుంది ఈ వచనాలు భక్తుడు అంటాడు ఆయన అంట సదాకాలము తన ప్రజల్ని గమనించుకుంటేనే కర్త అంట ఏడో వచనం బాధపరచబడు వారికి ఆయన న్యాయము తీర్చును ఆకలి కొనిన వారికి ఆహారము దయచేయను యహోవా బాధి బంధింపబడిన వారిని విడుదల చేయును యహోవా గ్రుడ్డి వారి కనులు తెరవజేయువాడు యహోవా కృంగిన వారిని లేవనత్తువాడు యహోవా నీతిమంతులను ప్రేమించువాడు యహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండ్రి లేని వారిని విధవరాండ్లను ఆదరించువాడు భక్తిహీనుల మార్గమనంట ఆయన వంకర మార్గముగా చేయని ఆయన విడిచిపెట్టడు ఎవరిని విడిచిపెట్టడు ఆయన అద్భుతముగా కరుణించే వారిని కరుణిస్తాడు కావాల్సిన ఆయనకి వ్యతిరేకించు వారిని దేవుడు నిశ్చమగా ఆయన అది కూడా గమనిస్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా ఈ భక్తులు పైగా అంటాడు పదవ వచనంలో యహోవా నిరంతరము ఏలును సియోను ఆమె యహోవా నిరంతరము ఏలును సియోను నీ దేవుడు తరములన్నిటను రాజ్యము చేయను ప్రైస్ గాడ్ నూట నలభై ఐదో అధ్యాయము కీర్తన నూట నలభై ఐదులో పద్నాలుగో వచనం ఈ అధ్యాయం అంతట్లో కూడా స్థుతి దేవుని యొక్క ఆయన అనుగ్రహించే ప్రసాదించే దీవెనలు నిండుతనమును గుర్చే మాట్లాడుతున్నవి అయితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్థుతిని ఈ భక్తుడు పద్నాలుగో వచనములో మన ఎదుట తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు యహోవా పడిపోవు వారినందరినీ ఉద్ధరించువాడు ఆమె కృంగిపోయిన వారినందరినీ లేవనెత్తువాడు ఈవేళ ఎవరైతే కన్నీళ్ళలో నీవు మునిగిపోయి ఉన్నావో ఈవేళ మనము మన జీవితాలు జరగవలసిన న్యాయమును ప్రభువు నిశ్చమగా మన పక్షమున నిలబడి ఆయన న్యాయము చెక్కూర్చు కర్త ప్రభుని కన్నీళ్ళు గమనిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను మరొకసారి నీ పాపములు క్షమించి ఆయన నిన్ను ప్రేమించి కరుణిస్తూ ఉన్నాడే నీ పక్షమున ప్రభువు వ్యాజ్యమాడి నీ కొరకు ఆయన గొప్ప కార్యము చేయవాడు కృంగిపోయిన వారినంట నా ప్రభువు ఉద్ధరించి లేవనెత్తి వారి బ్రతుకులకే ఒక అర్థాన్ని సంకల్పించే ప్రభు ఎండిపోయిన జీవితాలు వాడిపోయిన జీవితాలు వడలిపోయిన జీవితాలు అమ్మ చాలా చక్కని మన క్యాసెట్లో కీర్తన రాశారు ఐ థింక్ అన్నయ్య గారు రాశారు మధురం మధురం వాడిన పూలు వికసింపజేసి పరిమళ మీ చెడి ఏసుని ప్రేమ చెదరిన మనసుల చెలిమితో చేర్చి సేద తీర్చిన ఏసుని ప్రేమ రెండో చర్ణం ఇంకా మన క్యాసెట్లో పొందికి చేయబడలేదు కానీ అన్నయ్య గారు రాస్తారు కన్నీరే సొంతమై కృంగిన బ్రతుకులకు ఆనంద మొసగే నా ఏసయ్య ప్రేమ కన్నీరే సొంతమై కృంగిన మనసుకు ఆనంద మొసగే ఏసుని ప్రేమ మధురం మధురం నా ప్రియ ఏసు నీ ప్రేమలో నను నే మరచి తినయ్యా ఇవాళ ఆయన ప్రేమలో తన్మయమైపోవాల్సిన జీవితాలు ఏముందని బ్రతుకులకి 
ఆయనని సదాకాలము గాయపరిచే జీవితాలు కంఠములో ప్రాణమున్నంత వరకు ప్రభుని విసిగించే బ్రతుకులే ఆయన సంతోష పెట్టే గడియలు ఎన్నున్నాయి కొద్దిగా అసౌకర్యం ఉంటే చాలు దేవుని నామానికి అవమానాన్ని తీసుకొచ్చే బ్రతుకులు కొద్ది సంతోషం ఉంటే చాలు ఆయన మురిసిపోయే బ్రతుకులు కేవలము సందర్భాలు బట్టి పరిస్థితులు బట్టి మన జీవితాలు ఆధారపడి ఉన్నవా భక్తుడు అంటున్నాడు ఈ భక్తుని పేరివ్వబడలేదే కానీ మన సంతోషమంతయో కూడా మనకి సహాయము చేయు మన దేవుని మీదే ఉన్నదంట ఏమన్ ఈ పద్నాలుగో వచనంలో భక్తుడు అంటున్న మాట ఆయన అంట పడిపోవు వారిని అందరినీ కూడా ఉద్ధరించేవాడు కృంగిపోయిన వారిని అందరినీ లేవనెత్తువాడు పద్దెనిమిదో వచనం ఎయిటీన్త్ వర్స్ భక్తుడు అంటాడు తనకు మొర్రపెట్టు వారికి అందరికీ తనకు నిజముగా మొర్రపెట్టు వారికి అందరికీ యహోవ సమీపముగా ఉన్నాడు హీజ్ నియర్ టు యూ అసలు నూట నలభై ఆరులో రెండో వచనము దాన్ని ప్రాముఖ్యత మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే రెండో వచనంలో భక్తుడు అంటున్న మాట నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహోవాను స్థుతించదను నా జీవిత కాలమంతయు అనగా అలాగే నేను బ్రతుకు కాలమంతయు నా దేవుణ్ణి కీర్తిస్తాను చాలా చక్కని ఆ ఒక పిక్చర్ని తీసుకొచ్చి దాని ఒక మాటని అన్నయ్య గారు ఒక కుమార్తె క్యారిస్ జో బిడ్డ పెట్టారు అయితే గమనించాలి క్రువ్వెత్తి ఆ క్రువ్వెత్తి మన జీవిత కాలం అంతట్లో కూడా ఆ క్యాండిల్ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటి దాని స్వభావం ఏంటి చివరి దాని యొక్క క్రొవ్వెత్ యొక్క చివరి బొట్టు వరకు కూడా అది వెలుగునిస్తూనే ఉంటుంది ఇట్ కీప్స్ గివింగ్ లైట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మనం కూడా మన ఆయుష్ కాలం ఆ చివరి గడి ఉంటుందే ప్రభు పిలుపును అందుకుంటామే అప్పటి వరకు కూడా ఆయన వెలుగును ప్రకాశించే ఆయన బిడ్డలుగా మనం బ్రతకాలి చాలా ఉంటవి బాధపరిచే సంఘటనలు సంఘటనలు బాధ వేదన గాయములు నష్టములు చుట్టూ మూగేటువంటి సవాళ్ళు ఇవాళ నీకు ఈరోజు గడిపితే రేపు ఎలా ఉంటుందో అర్థం కానటువంటి ఒక పరిస్థితి ఒకవేళ ఈరోజు నీకు ఏది సమకూడకపోవచ్చు రేపు అనే దినంలో నీకు ప్రసాదించబడవచ్చు దాని కొరకు నీవు ప్రార్థన పూర్వకంగా ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డవై ఉండొచ్చు నా ప్రియమైనటువంటి కుటుంబ ఏస యొక్క కోరిక ఏదనగా మనము ఆయన ప్రకాశతను ప్రకాశింపజేయగలిగే ప్రజలుగా తయారవ్వాలి మార్కు సువార్థికుడు నాలుగో అధ్యాయంలో మన యేసు ప్రభువారు పలికినటువంటి చక్కని ఎగ్జాంపుల్ని మనకి ఇక్కడ లిఖితపరిచారు ట్వంటీ వన్ నుంచి మరియు యేసు ప్రభువారు ఇట్లా నేను అది ఏదనగా దీపము దీపస్తంభము మీద నుంచబడుటకే కానీ కొంచెము క్రిందనైనను మంచము క్రిందనైనను నుంచబడుటకు తేబడదు కదా దాని క్యా దాని యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటి వెలుగునివ్వాలి అది ఎక్కడో తీసుకెళ్ళి ఆ దీపాన్ని ముట్టించిన తర్వాత లేక ఆ ఒక్క బ్యాటరీ ఏదైతే ప్రస్తుత కాలంలో నవీన కాలంలో ఎన్నో ఉన్నవి క్రొవ్వెత్తే అవసరం లేదు బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయిపోతున్న దేవుడిచ్చిన మనిషి జ్ఞానానికి ఎస్ వీ కెన్ జస్ట్ టేక్ అ క్యాండిల్ ఆర్ అ ల్యాంప్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ అ డార్క్ రూమ్ వెలుగు ఇచ్చే ఒక పరిస్థితిగానే ఉండాలి కానీ ఎక్కడో తీసుకెళ్ళి ఆ వెలుగునిచ్చే దాన్ని తీసుకెళ్ళి మంచము క్రిందనో ఎక్కడో మోన్లో పెట్టడానికి కాదు దీపమును తీసుకెళ్ళి ఎత్తైన స్థలములో దీప స్తంభము మీదనే కానీ ఎక్కడో మరుగులో కాదు మనము వెలుగు సంబంధము మనం ఆయననే మనం విసిదపరచాలి మనలో ఉన్న ప్రతి బలహీనతలను ప్రభుని మనం ఆశ్రయించి ఏసయ్య వద్దకు సమీపించకొలది మనలో ఉన్న బలహీనతలు చాలా చక్కగా స్పష్టముగా మన కనులకు తేటపరచబడుచు ఉన్నవి నా ప్రియమైనటువంటి కృచమమ యేసు ప్రభువారు పలికిన ఈ మాట యొక్క కంటిన్యూయేషన్ నెక్స్ట్ వర్స్లో చూడండి ట్వంటీ వన్ ఇన్ ట్వంటీ వన్ మరియు ట్వంటీ టూలో సారీ ట్వంటీ టూ రహస్యమే రహస్యమైదైనను తేటపరచబడకపోదు బయలపరచబడుటకే కానీ ఏదియు మరుగు చేయబడలేదు నథింగ్ క్యాన్ బి హిడన్ హిస్ ఫర్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ హిడన్ విచ్ విల్ నాట్ బి రివీల్ విచ్ విల్ నాట్ బి రివీల్డ్ నో హ్యాస్ ఎనీథింగ్ బీన్ కెప్ట్ సీక్రెట్ బట్ దట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ టు లైట్ ఇరవై మూడవ వచనం 
If anyone has ears to hear, let him hear. వినుటకు చెవులు ఎవనికి అయినా నుండిన ఎడల వాడు వినునుగా కానీ ఇది విని హృదయంలోనికి వెళ్ళాలి నా ప్రియమైనటువంటి ఏసయ్య నామములు ఆయన సన్నిధులు ఉన్నటువంటి కుటుంబమ్మ నా ప్రియ సహోదరు సహోదరి బ్రింగ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ క్లోజ్ టు చీజస్ మన జీవితకాలం అంతయు ఆయన కృపాక్షేమము మనల్ని వెంబడిస్తూ రావాలి మరొకసారి ప్రార్థన చేసుకోక ముందు ఏసయ్య రక్తముతో శుద్ధీకరించబడిన బ్రతుకులు ఆయనను విశుద్ధపరచుటేక కానీ ఆయన తీసి ప్రక్కన పెట్టడానికి కాదు మనలో ఉన్న విశ్వాసమును బలపరుచుకుందాం ప్రతీ నిత్యము ఆయనకి స్థుతినిచ్చు ప్రజలుగా తయారైనప్పుడు ఆయన మహిమ మన మధ్యలోనికి దిగి వస్తుంది వీ హ్యావ్ ద వండర్ఫుల్ లార్డ్ విత్ అస్ నా ప్రియమైన సహోదరు సహోదరి ఆయన అని ఆయనని వెతకి నువ్వు ఆయన సమీపించకొలది నీ హృదయ దీపము వెలుగుతూనే ఉంటుంది నీ ప్రకాశతను ప్రభువు అనేకలు చూసేటట్లుగా ఆయన మహిమను నీ ద్వారా ఆయన ప్రత్యక్షపరచుకుంటాడు ఒక డాక్టర్ వై ఉండొచ్చు యు మైట్ బి అ టీచర్ ఒక ఇంజనీర్ వై ఉండొచ్చు ఒక లాయర్ వై ఉండొచ్చు పొట్టకుట్టి కొరకు ప్రాకులాడి పనిచేసే కష్ట జీవి వై ఉండొచ్చు ఏ ఉద్యోగములోనైనా యూ క్యాన్ బీ సమ్ వన్ ఇన్ అ వెరీ ఆనరీ జాబ్ ఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ లేకపోతే దిన దిన దీమలతో గడిచిపోగలిగే ఒక కష్టజీవి వై ఉండొచ్చు ఈరోజు ఉండొచ్చు రేపు లేకపోవచ్చు ఒకవేళ ఈరోజు లేని దాని కొరకు రేపు వచ్చే దాని కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండొచ్చు యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ రావలసిన జాబ్ రావలసిన సీట్ రావలసిన వీసా మరలాని ప్రజలతోనూ చేరుకోవాలి రావలసిన డబ్బు తీర్చుకోవలసిన అప్పు రావలసినటువంటి సహాయము కో నీవు పొందవలసినటువంటి సమాధానము ఆరోగ్యము జీవితంలో చాలా ఉన్నవి ఆత్మీయ జీవితంలో బలపడాలనే కోరిక అపవాది కార్యాల మీద జయం పొందాలి వేసే నామములు అనే ప్రార్థన అలసటల మధ్యలో నీ జీవితం నిట్టూర్పుల మధ్యలో ప్రభుని స్థుతించడానికి కావలసిన శక్తిని కోరే బిడ్డవై ఉండవచ్చు శాంతి సమాధానాలు కావాలని ప్రార్థించే బిడ్డవి చూసారా మన జీవితాల్లో వెలుగుతున్నటువంటి యొక్క ప్రకాశతనిచ్చే జీవితాల్లో ఒక్కొక్క అణువు మన దాటి వచ్చే శ్రమలు ఈ మనిషి జీవితం దాన్ని చక్కగా చూడగలుగుతుంటే ఆ ఒక్కొక్క బాధని కూడా ఏసయ్య దాన్ని పరిష్కరించి ఆయన యొక్క మహిమ ప్రసన్నత చేత మనం నింపుతూ ఉంటాడు అన్ని శ్రమల మధ్యలో కూడా మనము ఆయనని స్థుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు చివరిగా నూట నలభై ఆరు మొదటి రెండు వచనాలు చదువుకొని మన జీవితాలని ప్రభు చేతులకు సమర్పించుకుందాం నాతో పాటు చేరి ఏసయ్య నామములు చదవండి యహోవాను స్థుతించుడి నా ప్రాణమా యహోవాను స్థుతింపుము నా జీవితకాలమంతయు నేను యహోవాను స్థుతించదను నేను బ్రతుకు కాలమంతయు నా దేవుని కీర్తించదను ఇక్కడ ఒక చక్కని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి ఒక చిన్న బిడ్డ ఒక టీనేజ్ గర్ల్ మరణ పడకలో ఉంది ఇక డాక్టర్స్ చెప్పేశారు ఇక నువ్వు బ్రతకవు ఇక నువ్వు చనిపోవాల్సినటువంటి టైం అని ఆ బిడ్డ ప్రార్థనపూర్వకమైనటువంటి బిడ్డ ఇది నిజంగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనే ఈ బిడ్డని విజిట్ చేయటానికి అనేక మంది తన ప్రియమైనటువంటి కుటుంబ మరి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ వచ్చి ఆ బిడ్డని ఆదరించి చక్కగా ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఆ బిడ్డ పడకలోనే అద్దుక్కుపోయిన బిడ్డ ఆ బిడ్డ ప్రతినిత్యం ప్రార్థనలో దేవునితోనే జీవించే అతి ప్రియమైన ప్రభువుకి చేరువవే బిడ్డ వాట్ అ జాయ్ ఇట్ వాజ్ అయితే ఒకరోజు ఒక ఫ్యామిలీ విజిట్ చేయడానికి వచ్చారు విజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ పాప చేతులు ఒక చక్కని అఫ్కోర్స్ బైబిల్ ఇస్ ఆల్వేస్ దే బై హర్ సైడ్ ఒక చక్కని క్రిస్టియన్ బుక్ని ఇచ్చారు ఆ పాపకి మా పాప నువ్వు ఇది ఖచ్చితంగా చదువు ఈ బిడ్డ ఎవరో మొత్తానికి తన పేరు ఏది లేదు కానీ ఈ బుక్ కనుక నువ్వు చదివితే నీకు చాలా ఆదరణ ఏసయ్య నామములు పొందుకుంటావు అని పొందుతావని ఈ మాట చెప్పి వారు ఆ బిడ్డని చక్కగా ఆదరించారు ఓదార్చే మాటలు కొన్ని చెప్పి ప్రార్థించి అయిపోయిన తర్వాత చేతుల్లో తీసుకున్న పుస్తకాన్ని పాపిలా చూసి వెంటనే ప్రక్కన టేబుల్ మీద పెట్టేసింది ఏం మాట్లాడలేదు వీళ్ళు అనుకున్నారు ఏంటి పాప కామగల ప్రక్కన పెట్టేసింది ఏది ఆమోదించకుండా జవాబివ్వకుండా ఆ బిడ్డని అడిగారు ప్రెషర్ చేసి పాప ఏంటమ్మా ఏం మాట్లాడలేదేంటి ఏంటి ఏంటని అడిగినప్పుడు ఆ పాప చిరునవ్వు ఇచ్చింది 
బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ స్మైల్ ఇచ్చనింది ఈ పుస్తకాన్ని రాసింది నేనేనండి అనింది ఏమేన్ నా ప్రేమైనటువంటి సహోదర సహోదరి మన జీవిత కాలం అంతయు భక్తుడు రెండో వచనంలో అంటున్నాడు నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవాను స్థుతించదను నేను బ్రతుకు కాలం అంతయు నా దేవుని కీర్తించదను దుఃఖము బాధ అనుభవించే బాధలు అవన్నీ తాత్కాలికమైనటువంటివి గతాన్ని మరచి ముందుకు సవారి చేసి వెళ్ళండి గడిచేటువంటి దాటే బాధల్ని నీ మీద దాడి చేయకుండా చూసుకోండి ఏ సైకి తావిస్తే అది కంఠములో నుండి ప్రాణం వెడలిపోతున్న గడి అయినా కానీ నీ కన్నీళ్ళ వెనక దాగి ఉన్న ఏసైని చూడగలుగుతావు ఏసైని చూడగలిగి ఉండాలి వి షుడ్ ఏబుల్ టు సీ ద లాడ్ హే మెన్ గ్లోరీ టు గాడ్ హీ సచ్ అన్ ఆసమ్ గాడ్ దెస్ దెస్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దాంట్లో ఉంటుంది ఆ గాడ్ ఇస్ ఆసమ్ he can move mountains he's my awesome god he can move mountains amen he's an awesome god he's a powerful god i need to walk closer to him anna ya chakkani kirtana paadi ni picture just a closer walk with thee thank you jesus this is my plea daily walking close to thee let it be dear lord let it be let it be dear lord none but thee ivela manaku ayin tappinche evaru unnaru ee keerthane kardamu ayya nenu inko kadugu inkokka mettu nee dikkariki raavalu anukuntunna i want to walk a closer closer with you i want to walk a closer closer to you ippudu right now పరిశుద్ధాత్మ వారు ఇక్కడ బయలుపరచున్న సత్యము కన్యలతో ఇప్పుడు కూర్చొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారే ఆయన పరిశుద్ధాత్మ గొప్ప కార్యములు చేయడానికి ప్రారంభించబోతూ ఉన్నాడు ఆయన నా పాపములు అన్నీ క్షమించి ఉన్నాడని నీవు విశ్వసించాలని ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు బిలీవ్ బిలీవ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వండర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు వండర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు వండర్స్ ఐ మెన్ వై హ్యావ్ ఎ మిన్ ఆ లైఫ్ మనం చేయాల్సింది ఒక్కట అంత ఒకటే ఆయన కష్టాల మధ్యలోను మహిమ కార్యాల మధ్యలో ఆయన స్థుతించాలి ప్రైజ్ అంట మన బంధించిన శాపమనే సంఖ్యలను విరగొడుతుంది కష్టాలనే శ్రమ అనే సంఖ్యలు విరిగిపోతుంది ప్రైజ్ అంటు జీసస్ ఎడొరేషన్ అంటు జీసస్ స్థుతి నా ఏసయ్య నామాన్ని గణపరచుటకు శక్తినిస్తుంది నన్ను కట్టి బంధించే ఈ యొక్క సంఖ్యలు మొక్కల మొక్కలుగా రాలిపోతారు ఈ లోక సంఖ్యలు నా ఏసయ్యను స్థుతించేటప్పుడు ఇవి నన్ను ఆపలేవు చైన్స్ దట్ సీమ్ టు బైండ్ యూ సర్వ్స్ ఓన్లీ టు రిమైండ్ యూ దట్ ఐ డ్రాప్ పావర్లెస్ బిహైండ్ యూ వెన్ యూ ప్రేస్ ద లోడ్ when he praised the lord the chains that seem to bind you they only serve to remind you that they are going to drop powerless behind you in the name of jesus when you're going to praise him you work ok a sankhya lok link kuda em gyapakam chestundante na yesa ni stutinchada podu ela rali potavo powerless ga adi nirupinchataniki so your problems are just temporary మన దాటొచ్చే కష్టాలు ఎందుకు వెతికి వెతికే శత్రువులు వస్తూ ఉంటారు వరి ఒకరు కొందరు ఎందుకో నేను ద్వేషిస్తారు వరి ఒకరు ప్రేమించే వాడిని గుర్తు తెచ్చుకో నిన్ను బాధ పెట్టే వారికి ఒక ప్రార్థన చేయి ఏసై నేర్పించింది అదే కదా సహించు భరించు సంతోషంగా ఉండు ఈ లోకం కొరకు ప్రయాసపడింది చాలు చెయ్యి కష్టపడు కష్టపడకపోతే ఎలా మనం కష్టపడందే ఎలా సాధ్యమా we have to work hard chadukovalsina bedalu kashtapadi chadavali tamash kaad kada jeevitavulo alage aatmiya jeevitavulo kuda parikshan nadi aa parikshan mana neggali mana jeevita kaalam antayyo kuda manaku anugrahinchabade divyamaina taranam manalo yesayya pettina aina velugunu manamu aaripokonda chusukovali amma rasina mana modati cassette lo unna enni talachina ye dadigina 
రెండో క్షణంలో అమ్మ అంటారు నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలిసి నా హృదయం నీ కొరకై పదిల పరచితి ఆరిపోయినా నా వెలుగు దీపము ఆరిపోయినా నా వెలుగు దీపము వెలిగించుము నీ ప్రేమతో అయ్యా నువ్వు వెలిగించయ్యా నువ్వు వెలిగించయ్యా కన్నడాలో ఉంటుంది మేం అన్నయ్య గారు దాన్ని మేము పాడినప్పుడు ఎన్మణయ దీప నేనే అను కిలిదు నన్ హృదయవని నగాగి నన్నే కాదయే ఎష్టు నెనెదరు ఏను బేడెదరు ఎన్ నినయ్ వల్ల ఎన్ తేర్ వల్ల ఉమ్ సిత్తం ఎన్నెల్ నడత్తు ఇరైవా కెన్ యూ ఏబుల్ టు నో దట్ హీస్ ద ప్రొవైడర్ when we begin to praise him even in our everything and even when we are with nothing in our hands let us come to jesus with praise in our mouth na jeevitha kalam ante yu nenu yesaya naamamlo na kartanu sthutinchedanu nenu bratuku kalam ante yu na yesaya naamamlo nenu na devuni keerthinchedanu i will live while i live will i praise the lord amen Amen glory to God hallelujah a god is an awesome god yes he is amen heavenly father we thank you for this amazing time as we come drawing closer to you help us to see you more and more more and more each passing day gadichipoya okkokka dinam kuda tandri mee okka krupalonu mem choodagaliye variga stutinchochunnapudu mee prasannata ma madhyalo undado mem choodagaliki undali మీ కరుణని బట్టి వందనాలు మీ వాత్సల్యతను బట్టి వందనాలు వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అమేజింగ్ మర్సీస్ మై లాడ్ అండ్ వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ సెండింగ్ యువర్ బెల్ అవర్ సన్ ఆ ప్రెషియస్ లాడ్ అండ్ సేవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ టు ద వర్ల్డ్ టు ఫర్ గివ్ అవర్ సెన్స్ బై హెల్పింగ్ అస్ టు సీ దట్ న్యూ సల్వేషన్ త్రూ హిస్ డెత్ అండ్ త్రూ హిస్ రిజరక్షన్ ఇప్పుడు మా ఆశంతో ఒకటి మా కొరకు మరణించి సజీవుడై తిరిగి లేచిన మా ఏసయ్య నామములు మా పాపములు క్షమించటకై మాకు విమోచనం అనుగ్రహించటకై పంపించిన మా గొప్ప దేవ మీ రాకడ కొరకే మేము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం మేము బ్రతుకు దినములన్నీ యో కృపాక్షేమములే మమ్మల్ని వెంట వచ్చును చిరకాలము యహోవ మందిరములు నేను నివాసమ చేసేదను అలాగే కీర్తన ముప్పై మూడో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన ప్రార్థనతోనే అలాగే మనం చదువుకుందాం నూట నలభై ఆరులో మొదటి రెండు వచనాలు మనసులో గుర్తుంచుకొని కీర్తన ముప్పై మూడు అధ్యాయం పన్నెండు వచనం చదువుదాం యహోవా తమకు దేవుడు కాగల జనులు ధన్యులు ఆయన తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకున్న జనులు ధన్యులు ఏమెన్ ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి పెడుకొని చెవున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఏమెన్ ప్రైజ్ గాడ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆన్లైన్లో లాగిన్ అయ్యే బిడ్డలు చాట్లో ఉన్న బిడ్డలు వాచ్ చేస్తున్న బిడ్డలు ఎవరు వాచ్ చేస్తున్నారో కూడా కొందరు మాకు తెలీదు అయితే ఫేస్బుక్లో కానివ్వండి ఇన్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్ సైట్స్ యాజ్ యువర్ ఫాలోయింగ్ అస్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఏసే నామంలో మీ యొక్క మాకు తెలిసిన వారైనా మీరు తెలియని వారైనా మీ యొక్క నేమ్ మీరు ఏ ప్రాంతం నుంచి మీరు లాగిన్ అవుతున్నారు అలాగే మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి మీ యొక్క ఫ్యామిలీ వివరాలు మీ యొక్క ఫోటోతో పాటు పెట్టబడుచున్నటువంటి ఈమెయిల్ ఐడికి మీరు మెయిల్ చేయమని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు అన్నయ్య గారు నేను చూసి మీ కొరకు ప్రార్థించబోతూ ఉన్నాం లాక్డౌన్ పీరియడ్ దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యంగా ఆయన ముగించబోతూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క అద్భుతాన్ని చేసి ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుని అద్భుతాన్ని మనం ఎదురు చూస్తూ ఉందాం ఈ యొక్క సమస్యను దాటి వచ్చిన కుటుంబాల కొరకు ఎవరెవరైతే ప్రపంచంలో బాధపడుతున్నారో వారిని మనం మర్చిపోకుండా ప్రార్థించాలి అలాగే దాటి వచ్చే సమస్య కొరకు మనం ప్రార్థన చేయటం మానకూడదు డ్యానియల్ ప్రయర్ చైన్ లింక్లోకి కంటిన్యూ చేయండి స్లాట్ బుక్ చేసుకొని ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ప్రేయర్ చేస్తున్న బిడ్డలు ప్రతి ఒక్కరు మీ చంటి బిడ్డ కోసం మీరు కూడా చేరి ఆ టైం బుక్ చేసుకొని ప్రేయర్ చేయండి ఎన్ని ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధికి వెళుతున్నావో అన్ని ప్రార్థనలు ఆయన హృదయాన్ని వెళ్ళి ముట్టబోతుంది కనుక క్రొత్తగా వచ్చేవారు కూడా లాగిన్ అవ్వడానికి మీ యొక్క ప్రజల హెల్ప్ను కూడా తీసుకోండి తెలియని వారు అలాగే మన ఒక వెబ్సైట్లో మీకు లాగిన్ అయితే పరిచయ కార్యక్రమాల యొక్క డీటెయిల్స్ మీరు చూడొచ్చు మీరు ఎవరైతే లాగిన్ అవుతున్నారో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా వాట్సాప్ కూడా మినిస్ట్రీ మొబైల్కి వాట్సాప్ చేయమని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం సో ట్రై టు ఎన్కరేజ్ యువర్ సెల్స్ బై రిజిస్టరింగ్ అండ్ సేవింగ్ ఈవెన్ ద మినిస్ట్రీ నంబర్ 
త్వరలో మీకు పరిచయ కార్యక్రమాల కొరకు ఎవరైతే మీరు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలో మా ఒక టీం మరో నంబర్ని మీకు అప్డేట్ చేస్తారు దాన్ని కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు మరలా రేపు ఇదే సమయం ఇండియా టైం ప్రకారం ఎనీ టైమ్ ఫ్రమ్ సెవెన్ థర్టీ పిఎం విల్ బి దే బిఫోర్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎన్కరేజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఈస్ బీంగ్ గివెన్ త్రూ అస్ అండ్ వీ అండ్ యూ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ విత్ హిస్ వర్డ్ అండ్ వీ ఆర్ ఎన్రిచ్డ్ ఇన్ హిమ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ గుడ్ నైట్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ God bless you. Praise the Lord. Oh